acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com barra Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com barra SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para determinar o sucesso em todos os aspectos da sua vida, está entrando no ar mais um programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. É, e hoje o preletor Fernando Nodera fala sobre o corpo carnal como representação de pensamentos e sentimentos. O corpo carnal é reflexo de nossos pensamentos. E no quadro de perguntas e respostas, o preletor Enio Massaki Hara recebe o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaspinto. Eles respondem a uma telespectadora. Não conseguimos ter filhos, apesar dos tratamentos médicos. O que fazer? Pode ser que esteja na sua mente plantada a ideia de não dar continuidade à, sua, à geração da sua própria família. Fique conosco e tome nas mãos o leme que dirige a embarcação da sua vida. Com o livro Mente Câncer, você aprende qual é a causa mental dessa doença e como se livrar dela, bem como vários relatos surpreendentes de curas após as pessoas atingirem um estado mental que domina os sintomas dessa doença. Na Seite Onoê, as experiências têm demonstrado que ao mudar o estado mental, o câncer desaparece. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br barra livraria virtual ou numa sede da Seite Onoê mais próxima de você. Um amontoado de pele, músculos e ossos que um dia será encaixotado para sempre, não pode encerrar a totalidade do ser humano. Por isso é que estudamos aqui na Filosofia de Vida Sei Chonoye, o corpo canal como representação de pensamentos e sentimentos. Vamos então acompanhar a palestra do preletor Fernando Onodera. Agora vamos falar assuntos, né? Que está escrito nesse livro aqui, também muito importante, muito interessante, que diz a chave da beleza e da saúde, né? Então, para se tornar bela, a chave está nesse livro, né? E chave para tornar-se saudável também está escrito nesse livro. Mas isso aí é fundamental, viu? Para ser realmente felizes, né? Mas o, o que eu queria perguntar, é, vocês estão gostando da Seite ou É? É verdade? Sim. Muito obrigado, muito obrigado. Então, de parabéns, né? Então, quando a gente vem a Seite ou nós sentimos uma alegria, uma felicidade, a gente descobre a verdade, pensa, puxa, é mesmo, é mesmo, né? Então, acaba ficando contente, né? Então, isso também não deixa de ser um grande é, é, crescimento, né? Perdoar, o que significa? É uma atitude mental, é uma coisa da mente. E já está provado, né? Que quando as pessoas perdoam, muitas anomalias do nosso corpo desaparecem. Coisa que a Seite Onoe falava há 70 anos atrás... E recentemente foi publicado nessa revista chamada Saúde, né, na página 63. E olha o que está escrito aqui, né? O perdão como remédio. Perdão como remédio. Entendeu? Eu não vou ler tudo, por falta de tempo. Né? Mas o que a Seichonoe veio falando é o que está sendo comprovado. Né? É isso que eu queria dizer. Mas aqui na página 107, 
este mesmo livro, né, o professor Masaharu Taniguchi está dizendo que o corpo carnal como representação, entre parênteses, né, símbolo de pensamentos e sentimentos. Então, aquilo que nós sentimos, o que, aquilo que nós <coughs> pensamos, aquilo que está é, guardado né, na nossa mente, na nossa inconsciência, ela aparece em forma. Né? Então, se a pessoa deseja ter saúde, é preciso pensar na saúde. Né? A pessoa que deseja ficar doente, é só pensar na doença, falar da doença, falar para o vizinho, conversar sobre doença e ter aquilo, aquele orgulho de dizer, ai, eu fui operada, sabe o que, que tinha meu corpo? Ah, fiquei três dias no hospital, meu fígado estava assim, intestino estava daquele jeito, o doutor fez isso, o doutor fez aquilo, nossa, fica tudo enfileirado e continua falando a mesma coisa, às dez anos assim. Né? Aí não é bom. Né? Aí o professor diz assim, olha, o psicanalista, porque tem gente que tem muitos problemas na vida né? e vai procurar o psicanalista para solucionar certos tipos de problemas que você tem na vida, não só do corpo carnal, mas da vida em geral. Procurar um psicólogo, né? Tem muita gente que é psicólogo aqui. Essa senhora que estava correndo para lá e para cá, também ela é psicóloga e tem é, é, consultório, né? Então diz assim, ó. Psicanalista procura descobrir os complexos ocultos na subconsciência do paciente. Então, se você tiver algum problema sério, Muitas vezes o um médico não consegue resolver isso, curar certos tipos de doenças. Aí você vai no psicanalista, ele vai procurar é, é, desvendar certos tipos de mistério que está guardado né, lá na profundeza do pensamento, na profundeza da mente. O que é que você tem lá no seu mundo mental... Né? que acabou se transformando, se materializando né? no seu corpo carnal, em forma de doença, em forma de tumor, em forma de vários outros tipos de doenças. Né? Por isso que a Seichonoe sempre está dizendo que o corpo carnal é reflexo de nossos pensamentos, ou se não, é sombra daquilo que está gravada desde há muito tempo, na profundeza da nossa inconsciência, e muitas vezes nem conseguimos é, 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 perceber que este ou aquele era o grande é, é, problema, né? é, empecilho, que estava atrapalhando o crescimento da nossa vida. Né? E aí, o psicanalista, coletando os elementos necessários por meio de vários métodos de observação, tais como análise de sonhos, verificação da rapidez ou morosidade da reação à palavra de estímulo, constatação de erros e lapsos na vida cotidiana. Né? Então, se você, desde criança, não teve a oportunidade né, de receber uma boa educação, né, nasceu, cresceu, Vendo e assistindo sempre os pais brigarem, papai batendo na mamãe, papai se separando na mamãe e outras coisas parecidas. Naturalmente que esta pessoa amanhã, amanhã que eu digo, mais futuramente, pode trazer algum tipo de incômodo uh, na sua vida. Né? Então diz, né? A Noé não considera o corpo carnal como existência verdadeira, né? Então, Seichon né, sempre falou, corpo carnal não existe, corpo carnal não existe. <risos> As pessoas que não estão entendendo nada, ele fica, Ué, pá, será que não existe mesmo? Puxa vida, né? Existo sim, estou aqui, ó. <risos> né? Mas, o que está querendo dizer, não é que não existe, mas sim como representação 
né? de nossos pensamentos e nossos sentimentos. Né? Então, a psicanálise da Seite Onoye não consiste em utilizar métodos como o de análise de sonhos, mas sim em chegar diretamente à origem do problema, observando os sintomas manifestados. O aspecto manifestado pelo paciente simboliza seu estado psicológico. Né? Olha só. Né? Então, a origem do problema, né? o aspecto manifestado simboliza seu estado psicológico. Né? Então, se você está contente, faz... Né? Se está triste, chora. Né? É um estado psicológico que acaba aparecendo em forma né? no nosso corpo. Então, isso acontece né? também com a orelha, com o estômago, com o coração, com a cabeça, com as pernas. Enfim, outras partes do corpo, né? ela acaba sendo influenciada por esse tipo de pensamento. Né? <risos> Portanto, observar o estado patológico do paciente é o mesmo que captar o seu estado psicológico. Né? Será que é verdade isso? Hein? As pessoas que estudaram um pouco, né? que leram um pouco, conhecem mais alguma coisa, um pouco da vida, né? dá para concordar né? que isso é uma grande verdade. Aliás, por exemplo, né? perdoar que acabei de falar, também é, ela transforma o nosso próprio corpo, viu? Então, quem está odiando alguém, quem está com raiva de alguém, quem está guardando ressentimento, né? procure é, perdoar. Né? Isso é uma mudança na atitude mental. Então, muitas pessoas foram curadas porque conseguiu é, perdoar, né? no fundo da alma, aquela pessoa que há muito tempo veio guardando rancores ou ódios. Né? Por exemplo, o professor Masaharu Taniguchi, esse livro aqui é fantástico. Fantástico. Porque, veja só, <coughs> é, já tive... A gente é assim como preletor, sempre procura fazer orientação pessoal, né? é, procura aplicar exatamente o que está escrito no livro, viu? Né? Então, por isso que eu falo assim, quem tem problema, olha, vamos ler livros, né? Bons livros. Vamos conhecer as coisas da vida. Né? Muita gente não lê quase nada, né? assiste só novela né? e acha que já sabe tudo da vida. Né? Pode assistir novela também, viu? <risos> Naturalmente, né? Mas é preciso... Né? sempre procurar, como eu falei, né? evoluir sempre, né? conhecer as coisas da vida, né? porque o conhecimento, gente, é vasto, viu? Não tem limite, sinceramente, não tem limite. Né? Então, a gente coloca como ponto de referência os livros para poder fazer as orientações pessoais. Né? Tem pessoas que estão com dor de cabeça, dor de barriga, né? É, dor no nariz, problema no nariz, problema no bumbum, problema em vários pontos do corpo, né? e vai descobrir que a causa de tudo isso é o estado psicológico, é a atitude mental errônea que veio guardando desde há muito tempo, e isto né? se transformou em forma e apareceu manifestando-se no corpo carnal. Né? Por exemplo, a formação de pólipos nasais, a sinusite, a rinite hipertrópica, etc., etc., são manifestações concretas do ego dominante. Né? Então, as pessoas que têm um egoísmo né? muito forte, quem manda que sou eu, mas ninguém... Né? O que eu falei é que tem que acontecer. Eu tenho razão. Tudo tem razão. Né? É, tem, não digo todos, né? mas na maioria das vezes, a causa de problema no nariz né? diz que é problema de egoísmo, né? o ego é dominante. Né? 
E no comecinho aqui, no índice, a gente pode ver, né? Olha só, não é só nariz, né? Só porque eu falei aqui, <risos> né? É, doenças cardíacas têm a sua causa, né? É, doenças na boca têm a sua causa. Doença nos seios, né? É, tem sua causa, viu? Doença nas articulações, é bronquite asmática, bronquite asmática nas crianças, nos filhos, nenê pequenininho. Muitas vezes a mamãe fala, eu não tenho nada a ver com isso, quem está doente é meu filho. Esse pequenininho que nasceu, ele que está doente. E a mãe pensa que não, é nada, não tem nada a ver com ela. Ah, mas o filho também tem grande influência né, no pensamento das mães. Né? Enfim, aqui tem uma lista, viu? E quem quiser conhecer, né, é só adquirir o livro, descobrir qual era o meu problema, né? E mudar a atitude mental e está resolvido completamente o seu problema. Olha que maravilhoso, gente. Né? Tudo isso são causas psicológicas da vida, né? É, 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 eu, desculpe falar de mim mesmo, né? É, tinha um sério problema. O meu problema é, era, é, sabe o que que era? É, enurese noturna. Viu? Alguém tem enurese noturna aí? <risos> é, depois de grande não tem mais, né? Graças a Deus, viu? Mas quando eu estava com... É, ainda com 12 anos... Puxa, que marmanjão, não? Ainda fazia aquilo na cama à noite. Meu Deus do céu. Né? Mas, graças a Seite Onoye, há muitos anos, né? foi resolvido, porque se não tivesse aceito ou não é, até hoje, hein, olha, né? Mas isso também tem causa, tem causa, viu? Né? Você sabe que este ano, a imigração japonesa está completando 100 anos no Brasil. Puxa vida! Né? É... Os meus pais vieram como imigrante também do Japão, viu? Então, mesmo que eu tenha nascido no Brasil, eu tenho essa cara, porque meus pais vieram do Japão, né? Mas a minha mãe sempre queria voltar para o Japão, né? Vivia numa vida pobre, paupérrima, trabalhava, trabalhava, nunca se ganhava dinheiro, né? E é, falaram para meus pais que veio ao Brasil, vem ao Brasil, carpi cafezal durante três anos, já ficava milionário e pode ir embora para o Japão. Isso acontece? Meio difícil, né? Impossível, não digo, né? Mas trabalhava, trabalhava com este sonho, mas tiveram filhos um atrás do outro, né? Porque antigamente não tinha televisão. Ó. Não é por causa só da televisão, né? Mas quando eu nasci, eu já era oitavo filho. Oitavo, gente. Né? Mesmo assim, com todo esse tempo que passou, meu pai não ganhava dinheiro e minha mãe, então, chorando, ó, caindo água do olho, com tristeza, querendo ir embora para o Japão, embora para o Japão. Então, essa tristeza era mais intensa justamente quando eu estava na barriga dela. Olha, e aí o que, que houve? Eu nasci, né? é, saudável, lógico, mas o tempo foi passando, foi passando, né? e não, não parava de sair água, não daqui, mas de um outro lugar. Hoje, falando essas coisas, né? parece uma brincadeira, parece uma piada, viu? Mas não é fácil ficar fazendo isso todas as noites. Experimente! Não é agradável, não. Né? Mas a causa estava exatamente né? no lado psicológico justo da minha mãe, né? que naquela época 
não se falava da Sei Chonoe, ninguém divulgou Sei Chonoe naquela época, então não sabia essas coisas, dizendo que é o carnal, é sombra da mente, ninguém falou isso. Né? Então, depois de muito tempo, meu pai conheceu a Sei Chonoe, aplicou o ensinamento da Sei Chonoe, esse problema foi resolvido. Mas, tudo isso aí... É o lado psicológico que acabou se materializando, né? Em outras palavras, é o reflexo do nosso pensamento. Então, vamos, né? Cada vez mais corrigir, melhorar a nossa atitude mental. Né? É isso que a gente está querendo dizer, né? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Convicto de que somos espírito e não matéria, vamos agora ao nosso momento de reflexão. Mente rica é mente disposta à doação. Muito obrigado. Palavras de Luz 2006 Uma senhora nos escreve pedindo auxílio. Ela deseja ter filhos, mas apesar de ela e o marido já terem feito vários tratamentos médicos, nada de engravidar. É o tema de hoje do quadro de perguntas e respostas sob o comando do preletor Eire Massaki Hara, que recebe o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Obrigado, é a Seixão, né? trazendo resposta para você, para você que quer aí receber um filho e não está conseguindo. Então, hoje o quadro de perguntas e respostas é para você. Convidado especial de hoje, professor Marcos Rogério. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, não. Professor, não só a pessoa que escreveu, mas tem muitos que a gente ouve falar por aí que quer receber um filho e não consegue, né? Conceber esse filho, no caso das mulheres. E a pergunta de uma delas veio exatamente: quero, quero ter um filho, mas eu não consigo. Queremos, mas não conseguimos. O que fazer? É realmente muito triste uma pessoa que está vivendo isso e o professor Massaharo Taniguchi pede para você analisar o seguinte, será que eu não tenho nenhuma atitude anticoncepcional, quer dizer, que esteja contra a própria concepção da vida? Então, normalmente pode ser que você pode estar tá nutrindo mágoa em relação aos seus pais, você pode estar tá nutrindo alguma mágoa em relação ao seu cônjuge. Então, nesse sentido, pode ser que esteja na sua mente plantada a ideia de não dar continuidade a, sua, a geração da sua própria família. Esse é um aspecto. Agora, para você fazer uma análise boa das suas próprias atitudes mentais, aí é ler livro. E o livro é A Felicidade da Mulher. Pode ser o volume 1, o volume 2, ou então A Verdade da Vida, volume 29. Ali você vai começar a refletir a respeito das suas atitudes mentais, vai poder mudá-las. E muitas mulheres que leram esses livros, elas realmente conceberam. Agora, também há casos... Que, de pessoas que até adotaram filhos né? e depois, depois tiveram em seguida vários filhos. Né? Temos uma amiga que foi assim, adotou duas crianças e de repente quando adotou, ab abriu aí a torneirinha né? <risos> e já está no terceiro. Vê que interessante, tinha uma missão de criar um, uma outra criança, de adotar essa criança e depois ter os próprios filhos gerados dela mesma. Esse espírito de maternidade acaba aflorando, né? O dom da mulher. Né? Exatamente. Aí a própria pessoa, assim, quando ela, ela se torna mãe, mesmo sendo uma criança adotiva, ela começa a refletir, ah, então meu pai me amava assim, minha mãe até que me amava Exato. desse jeito, realmente como é bom ser mãe, como é bom, é bom ser pai. E aí nesse aspecto, quando há a mudança mental, aquele, aquela ideia de contraceptiva, né, quer dizer, de aceitar a outra vida que vai se alojar no seu ventre, ela é apagada do inconsciente. Então, obviamente, você está uh, preparada para ser mãe. Os livros, Marcos, só para relembrá-la... A Felicidade da Mulher e o livro A Verdade da Vida, volume 29. Maravilha. Muito obrigado, professor Marcos. Muito obrigado. Muito obrigado a você que assiste o programa da Citré. Olha aí sobre as bênçãos de Deus, sobre as orações aqui da Citré, que você receba essa grande bênção de um grande filho aí na tua vida. Muito obrigado a todos vocês. Que suas mãos, onde toquem, acendam luzes. Que seus olhos, onde procurem, encontrem paz. É esse o desejo sincero de toda a equipe do programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Nada que possa estar nos afligindo tem mais poder do que a energia divina que receberemos agora em nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia. Oração quando você sofrer injúrias. O infinito amor de Deus flui dentro de mim. E torna agradável a atmosfera que emana da minha mente. Eu amo todas as pessoas 
e por isso elas me amam. Muito obrigado.